Muharijani na karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka ndani ya Balozi Marekani. Hii ni Balozi leo nami ni Muhammad Mvumbagu. Kumbuka kwamba Balozi leo inakujia kila siku ya Jumanne kutoka saa sita na nusu mpaka saa saba kamili za mchana. Na leo tutakuwa tukizungumzia masuala ya wiki ya ujasiriamali. Na tutakuwa tuko na wataalamu hapa ambao watakuwa natueleza kuhusiana na masuala mbali mbali kuhusiana na ujasiriamali. Karibu. Naam kama nilivyokuambia hapo awali kwamba leo niko na wataalamu hapa studio na niko na B Joyce Mdambi. Nikutibisha mwenyewe itakuwa vizuri zaidi. Cheo Mi... chako na watu maana wazazi wako ni mzito sana. <laughs> <laughs> Mimi naitwa Joyce Mdambi uh-huh. nafanya kazi katika shirika la maendeleo mm. yani USAID katika idara ya kukuza uchumi mm-hmm. Economic Growth Office uh, katika sekta ya sekta binafsi yeah. na pia nasimamia miradi inayoinua vijana ambao anajihusisha katika ujasiriamali na katika uongozi mm-hmm. na katika maeneo ya kukuza uchumi. Ndio maana nikasema kwamba hicho ni cheo kikubwa sana. Singeza kukitaja chote vyema kama jinsi nilivyokitaja wewe. Mm-hmm. Lakini vile vile pia tuko na Nuru Muro. Karibu sana Nuru. Asante. Na wewe ni Mimi naitwa Nuru Muro, ni mjasiriamali na pia nilikuwepo katika GS 2017. Okay, karibu sana. Na kama tulivyokuwa tunazungumzia kwamba leo ni wiki, uh, hii ni wiki ya ujasiriamali ambapo imeanza jana, leo na mpaka kesho. Ndio kesho itakuwa ni siku kuu, lakini pia bado wiki hii inaendelea. Mm-hmm. Hebu tuambie uh, USAID mm-hmm. inafanya nini katika kuweza ku support ama kuweza kuweza kuwezesha ujasiriamali? Hususan ni vijana na wanawake. USAID mm-hmm. ina miradi mbali mbali, mingi sana na kama tunavyojua Uh, katika nani strategy yetu au mikakati yetu ya miaka mitano uh, uh, kitu cha muhimu ambacho tunazingatia ni wanawake na vijana mm-hmm. kwa sababu tunaona hao ndio wana katika tathmini mbalimbali zilizofanyika nchini inaonyesha kwamba zaidi asilimia na saba ya uh, nguvu kazi no. wamejikita katika uh, katika sekta ya kilimo. Na tunavyoangalia na tunavyojua vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Sasa USAID tuna mradi mbalimbali lakini leo ningependa kusema kuhusu mradi mmoja mm-hmm. haswa mradi wa kuinua vijana. Ambao huu mradi <coughs> wenyewe unafanya kazi katika nani region tatu mikoa mitatu yani Ringa, Mbeya na Zanzibar na dhumuni kubwa ya huu mradi ni kuwasaidia vijana kutoa mafunzo katika mambo ya ujasiriamali mm. na pia tunavyojua kwamba kuna changamoto kubwa sana ya ajira nchini kisi gani ambavyo vijana wanaweza kuwa na uh, hulka ya kuweza kujiajiri wenyewe lakini pia kuwasaidia vijana wengine ili waweze kujiajiri kwa tunawatoa mafunzo ili ili vijana waweze kuwa uh, kwa ajili ya sustainability waweze kuwasaidia pia vijana wenzao ili mafunzo yale yale ambayo tumeyatoa pia waweze kuyatoa kwa vijana wenzao lakini pia mradi huu una unashulika pia katika mafunzo ya kuhakikishia kwamba vijana wanaishi maisha bora mm-hmm. maisha bora tuna maana gani ustadi wa maisha so, so. wapate elimu kuhusu HIV wapate elimu pia kuhusu magonjwa au maradhi yanayotokana na uh, njia za ngono yani STDs na pia wapi wanaweza kupata hizi uh, relevant information yani um, information ambayo inaweza kuwasaidia katika kuishi maisha bora lakini katika kuchangia uchumi kwa ujumla wa Tanzania. Mm-hmm. Kabla sijaja kwako Nuru, uh, labda hii program ama huu mradi tuseme mm-hmm. kwamba ni wa muda gani mpaka sasa? Huu mradi ni wa miaka mitano. Na mpaka sasa una muda gani? Tumemaliza mwaka wa kwanza na sasa hivi tumeshaingia mwaka wa pili ambako tutamaliza mwezi August ndio tutaanza mwaka wa tatu lakini mradi wa miaka mitano na hela zilizotengwa kwa ajili ya umradi mm. ni milioni ishirini za kimarekani oh, dola yes asante sana uh, karibu sana nuru <laughs> na hebu tuambie kwamba GES kwa sababu ni mshirika wa GES kwa mwaka 2018 GES ni kitu gani kwa kweli GES ni ni mkutano wa wajasiriamali wafanya kazi wenye, watu wenye viwanda katika sekta tofauti ambayo mnakutana
katika mji ambao umechaguliwa mnaweza mm -hmm. kuwa kuna uh, programs ambazo mnakuwa mnafanya kuna kuwa kuna watu ambao wanatoa mwongozo au wanawasaidia watu kuona kwamba ujasiriamali unawezekana kufanya kazi ni kitu kizuri ni jinsi gani wao wameza kufanikiwa katika mji huo kuna opportunities gani kuna fursa gani kuna kuwa pia kuna wawekezaji ambao wanaweza kaongea nao kama wanakuwa wamesha kusoma wanakuwa wanaweza kaja waka invest kwenye kampuni yako au pia ukapata tu mawaidha kutoka kwa wajasiriamali wengine kutoka nchi zote duniani. Kwa hiyo ni kitu kimoja kizuri sana, kikubwa sana na pia kinafanyika katika muda mfupi sana. Kwa mchakato ni... mchakato kuweza ku wa, kwa, wa, kwa vijana kuweza kuomba mm. uh, kushiriki GES. Okay. Wewe unakuwaje? Sasa mchakato unakuwa ni kwamba Kwangu mimi ulikuwa kupitia kualikwa. Sawa, so, unatumiwa mwaliko, unaweza kufanya ile application unajaza, alafu wao sasa wana kuchagua kwamba kama unaweza ukaenda kufanya kupartisipate katika hilo tamasha. Okay. Tukirudi kwako uh, Joyce. Mm -hmm. uh, USAID inahusika vipi katika masuala ya kuwawezesha uh, wajasiria mali, uh, hususan mjasiria mali mmoja mmoja? na program kama hiyo tunayo mm -hmm. lakini pia you see katika huu mradi ambao nimekuwa nikiusema wa advancing youth au kuinua vijana wenyewe unawahimiza vijana wajiunge katika vikundi unajua ukiwa peke yako saa zingine ni ngumu sana mm -hmm. kupambana na changamoto mbalimbali mm -hmm. lakini wakiwepo kwenye vikundi vile vikundi vinakuwa na malengo ya kuweke weka hela mm -hmm kwenye mifuko yao. Na wakisha weka zile hela, zile hela zinawasaidia kupata mikopo, wanakopeshana wenyewe kwa wenyewe na pia kupanua biashara ambazo tayari wanazo. Kwa hiyo tunawapa uh, nani trainings, mafunzo eh, ili wa kwanza tunawa uh, tunawa empower ili waweze kujiunga. Wakisha jiunga tunawapa sa mafunzo mafunzo haya ujasiria mali ya kuwa viongozi bora kwa sababu uh, tumekuwa tukiona kwamba wingi za miaka ya nyuma mm. mkuta wazee ndio wanaongoza <coughs> lakini ukiangalia kiusani unaona kama vijana wana uwezo lakini labda wanakosa vitu vichache tu kwa hiyo tunaangalia vitu gani ambavyo vinahitajika pale kwenye soko na tuna Uh, tunahakikisha kwamba hivyo vinaingizwa katika curriculum zetu ili tuweze kuwapa mafunzo haya mm. lakini pia kama tunavyojua vijana wengi wanahangaika katika kupata loans mm. katika financial institution jinsi gani ambavyo serikali ya Marekani inaweza kuwasaidia kupitia shirika ya UC ili waweze kupata access kwa hii mikopo so, kwa sababu tunavyojua vijana wengi hawana collateral au wadhamini kwa sababu wamemaliza shule half basi hawana 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 chochote cha kuonyesha kwamba wanaweza kurudisha mikopo katika financial institution. Sasa sisi ndio tunaingia kupitia DS, uh, DCA Development Credit Authority ambayo tunafanya kazi na haya mashirika ya uh, financial institution yani ma banks uh, tunawapa guarantee kwamba kama nani kama kijana huyu atashindwa kulipa mkopo shirika la uh, serikali ya Marekani kupitia DSC ita, itaweza kuwasaidia au ku uh, kukava ule mkopo Hello. lakini yote hiyo ni kuwasaidia vijana i, au wakina mama ili waweze kupata fursa mbalimbali lakini sio kuambia kwamba washindwe kulipa ili muweze kuwa hapana hiyo yes tunawadhamini huku nyuma yani hatuonyeshi mbele kwa mbele hapana Tuna, lakini umeshasema um, hapa na umesikia ah <laughs> lakini sasa lakini sasa yani dhumuni ni kwamba wajue kwamba eh, serikali ya Marekani kupitia USC tunahangaika kuwasaidia tunaweka jitihada pamoja na tunaungana pamoja na serikali ya Tanzania ili kutafuta njia mbalimbali za kuweza kuhakikisha kwamba vijana wana resources za kuweza ku Uh, kuchangia katika uchumi wa taifa. Asante sana. Kama unataka kwanza unajiunga nasi kumbuka kwamba hii ni ubalozini leo ambayo inakuja moja kwa moja kupitia Facebook Live US Embassy TV. Lakini kumbuka kwamba pia unaweza kutufuatilia katika Twitter, Instagram na kusubscribe kwenye YouTube ambayo yote hizo tunatumia handle moja tu US Embassy TV. Nikija kwako nuru.
Mm-hmm. Umesema kwamba ulipata mwaliko mm-hmm. ili kuweza kushiriki. Mm-hmm. Ni kitu gani ambacho unafanya mpaka ukaalikwa? Wakavutiwa na wewe kuweza kukualika. <laughs> sawa sawa. Mimi um, nimekuwa nikiendesha biashara yangu ambayo mm. tumekuwa tukifanya manunuzi na mauzo ya bidhaa kwa kutumia mtandao hapa Tanzania. Kwa hiyo kupitia biashara yangu pia mm. niliweza ku, kwenda Marekani kwa kipindi cha yali au program ya yali nikawa nikapata mafunzo fulani ambayo yamekuwa yamenisaidia sana katika kazi zangu. Sasa nadhani pia ni kwa sababu ya ule uhusiano mzuri kwamba najulikana na uhusiano huo wa kwenda kwenye program mbalimbali nikaweza kupata hiyo fursa ya kualikwa kuweza ku participate katika kabla yes. kabla kabla hujisogea mbele zaidi umezungumzia mtandao mtandao una maana gani ni mtandao wa ile uh, kama ile wa kujumuisha mtu na mtu ukimtafuta mtu mwingine ukimuuliza ndani ya kikundi na inakuwa ni kama mtandao ama mtandao upi mbona unazungumzia ikoje mtandao sasa ni kama e-commerce sawa so, manunuzi hmm. na mauzo ya bidhaa kwa kupitia mtandao au internet aha kupitia internet yes. nayo pia ni inatambulika kama inatambulika kama kivuko kivuko ndio asante sana lakini Now, samani mm-hmm. kama naweza kuongezea GS yes. sio kwamba tu kwenda katika ule mji mmoja GS pia kuna kwa kuna program ambazo zinafanyika katika nchi tofauti ka, kwa katika mashirika tofauti kwa hiyo kuna kuwa pia kuna opportunities hapa hapa Tanzania za wa biashara mali na watu mbalimbali kukutana na kuweza kushiriki bila kwenda katika nchi nyingine Sawa, so, hapa tuko na mwezeshaji nazungumzia hivyo uh, upande kutoka kwa wawezeshaji mm-hmm. wenye pesa zao ambao ndio wanaojaribu kuweza kuwezesha wa, uh, wale waje siri maana. Tuko na mjasiri mali pia. Kumbuka kama unaweza comment chochote ama kuuliza maswali katika hawa wawili nao wakaweza kuwajibu moja kwa moja kwa chochote kile ambacho uko nacho. Ukazungumzia upande wa USAID na miradi lakini pia kuzungumzia masuala ya changamoto au maswali ambayo yanawahusu waje siri mali. Kama nina pesa yangu uh, kidogo na mimi ni mjasiri ya mali. Labda mjasiri ya mali anaweza akapata akaanza ujasiri mali kwa mtaji wa shilingi ngapi? Nuru. Ukiniuliza mimi mm. kwa sasa hivi naweza kukuambia ujasiri ya mali hauanzi kwa pesa. Ujasiri mm-hmm. ya mali unaanza kwa mawazo, kwa kutafuta jinsi ya kuweza kutatua tatizo fulani katika jamii yako. Kwa hiyo hela Japokuwa ni kitu muhimu sana lakini unaweza ukawa na hela bila kuwa na ile wazo na ukawa sio mjasiri ya mali. Da, ni kwa sijafahamu hiyo. Mimi nilikuwa najua kwamba unataka kuanza lakini lazima uwe na mtaji kwanza ambao mtaji ni pesa, sio? Kwa lakini ni tofauti na hivyo kwamba lazima uweze kufahamu kuna tatizo ambalo linahusiana na jamii yako, okay. alafu ufahamiane na watu. Kabisa. Uweze kushare mawazo yako, mm-hmm. alafu ndio baada ya hapo unafanya nini sasa mta umeshajiwana na watu umeshafahamu uh, kile kitu ambacho unataka kuweza kufanya pesa unapata kwa unaweza ukapata eh. lakini mimi naweza kuangalia hivi unapo ukisha kuwa na lile wazo utatafuta kila njia uweze kulifanyia kazi unaelewa kwa sababu hata unapoenda kwa shirika kama USAID au unapoenda kwa Mohamed hapa ninapokuelezea lile wazo langu ndio wewe utakapokuwa na uwezo wa kujua huyu mtu kweli anaweza kalifanyia kazi au sio lakini nikija kwako ngakwambia mimi nataka kwanza biashara nahitaji shilingi laki moja utakuwa na maswali mengi unataka biashara gani inafanyaje kazi kwa hiyo bila mimi kuwa na hivyo vitu nikija kwako nikaomba hela ni bure sijui kama nakujua nimeshakuelewa lakini tukija kwa upande wa uh, USAID jinsi mnavyokuwa mnawadhamini wale ambao wanaenda kuomba mikopo mm-hmm. kwa sababu ya kuweza kuwezeshwa na mabanki au matasisi mbalimbali za fedha huwa wanachukua vigezo gani zaidi kwa wa, ili kuweza kupatia fedha taasisi nyingi huwa zinataka uh, mali zisizohamishika mm-hmm. je kuna changamoto kama hizo ambazo wanakutana nazo ama inakuwaje kwa upande wenu a uh, changamoto ni nyingi kama tunavyojua vijana hawana kolacho kama nilivyosema lakini pia napenda nuru alichosema kwamba watakuwa uanze na wazo uh, na wazo uh, au shi, eh, tatizo ambayo unataka kulitatua katika uh, biashara yako na kwa CCUSAID au katika um, 
mradi huu ambao nimekuwa nikiutaja hapa uh, wenyewe tunaangalia vijana ambao tayari tunaona fursa ndani yao kwa sababu kuna graduates wengi wa timu wengi wa vyo vikuu ambayo uh, wamekaa tu wanazunguka wanaangaika kutafuta kazi na kwe, kwa kweli ajira hamna uh, na hii imekuwa changamoto sasa tunachofanya ni kwamba tunaangalia fursa zikiwepo ambao watu wanaona kwamba wanania basi tunafanya kazi na hao wenye nia na hata tukiona wanania na wamefika hatua wamekwama you said tunaingia ndani tumetenga kama uh, ki kipoti kidogo cha pesa ili kuwasaidia hawa vijana wenye nia kusonga mbele na ku flourish katika biashara zao. Kwa hiyo fursa zipo lakini tunaangalia wale wenye nia kweli ya kuweza kufanya biashara na sio wale ambao wamekaa tu ambao hawataki kuchangia katika maendeleo ya ya nchi. Sasa sasa hivi tumeingia katika uh, mpango wa uh, kabla tujaje katika comment ambayo imeweza kuingia hivi sasa sasa hivi tumeingia katika mpango wa kuachana na mifuko ya plastiki. Na wajasiria mali wengi sasa hivi hususan uh, wale ambao wanafanya uh, packaging za vitu uh, ile low cost packaging. Kama USAID mnawasaidiaje wasiji wajasiria mali hawa katika kuweza kuonyesha kwamba wana pack ama wanaweka bidhaa zao vizuri na zikaweza kupata soko. Kwanza serikali wamefanya kitu muhimu sana. Yaani hiyo kwanza ni fursa kubwa sana kwa vijana kwamba wanaweza kudakia hiyo fursa na ku, uh, kushirikiana na taasisi mbalimbali ili kuweza kufanya biashara mbadala ya kuweza kuwa na mifuko lakini eh, katika mradi um, uh, huu advancing youth uh, tumeingia ubia au tumewapa ruzuku sido na imani wote tunajua sido uh, na sido uh, awali ina nani ina Uh, ina partnership na TFDA pamoja na mashirika mbalimbali ambayo serikali yameweka ili kuthibitisha kwamba uh, packaging iko vizuri na um, na bidhaa zinawafikia end producers au watu wana watumiaji kwa ustadi na good quality products. Huh? Okay. Kwa hiyo sasa sisi tulivotoa ile nani ruzuku tunawahamasisha vijana waweze kwenda kwa sido na kupata uh, hayo mafunzo jinsi gani ambavyo wanaweza ku uh, kupackage bidhaa zao vizuri yeah. ili waweze uh, kuvitangaza na waweze kuwafikia pia walengwa vikiwa katika hali nzuri. Asante sana uh, Joyce. Tunaona tayari kuna comment ambayo ameingia anaitwa Atanas Mabala. So mimi nina ardhi ambayo ni potential kwa kuanzisha mradi wa ufugaji wa samaki aina ya sato. Je, naweza saidiwa kwa namna ipi? Joyce au mjasiri ya mali? <laughs> Tukitekeza Joyce. Okay. Um, swali zuri sana. Asante sana Athanas uh, kwa ku, kwa kuleta swali lako. Uh, wewe una potentials ni kweli. Lakini pia ningependa kujua uko maeneo gani kwa sababu kwa sasa hivi uh, tumeanza na pilot. Tumeanza pilot tuna kama nilivyosema wali tuna focus katika maeneo matatu. Iringa, Mbeya na Zanzibar. Hmm. Uh, na pia katika mradi ambao tuko nao sasa hivi uh, tumejitika katika agri businesses yani katika minyororo ya thamani katika sekta ya agriculture. Kwa hiyo samaki pia ni moja ya zao. Yes, kwa hiyo samaki ni moja ya zao na pia ni vizuri waingie katika nani tofauti yetu. Tofauti. Yeah, uh, website. Website tofauti. Tofauti. Yeah. Yeah. <laughs> uh, wataona fursa mbalimbali ambazo tumeziweka pale. Ambayo tofauti yenyewe ni Uh, www.usc.gov okay. uh, na hapo uh, utaona miradi mbalimbali na aina ya nani ya mafunzo ambayo tunatoa na pia sio kutoa tu mafunzo pia tunawaunganisha vijana kama nyie pamoja na fursa zingine kwa mfano hii uliosema sasa hivi uh, ya kwenda GES uh, tunafanya hiyo pia na, na mwaka huu tunapeeka vijana wawili kwenda Marekani kwenye summit ya youth ili waweze kukutana mwezi wa ngapi uh, ni mwezi wa uh, wa kumi na wa kumi. kwa ni hivi karibuni yes, sasa tutarudi hapo tena na Joyce tunaenda kupata mapumziko mafupi alafu baada ya hapo tutarudi na kuweza kuendelea na ubaluzi ni leo
Kama ndio kwanza unajiunga nasi kumbuka kwamba hii ni ubalozini leo ambao inakuja moja kwa moja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani jijini Dar es Salaam. <coughs> Nikiwa niko na Nuru Muro pamoja na uh, Joyce Mdambi. Pole sana Joyce. <coughs> Pole sana. Kama ndio kwanza unajiunga nasi hii ni ubalozini leo. Na leo tunazungumzia masuala ya wiki ya ujasiri ya mali lakini pia tukiwa tunaangalia masuala ya fursa mbalimbali ambazo mbali, wajasiri ya mali wanaweza kuzipata uh, na vile vile pia wajasiri ya mali wenyewe wanatumiaje fursa hizo ipasavyo. Sivyo? Sawa sawa. Mm-hmm. Ulikuwa kuhusu kujibu swali la baba uh, la Atlas. Ya, nilikuwa nasema kwamba sio shirika tu la nani la USAID lakini mashirika mbalimbali ya maende, ya maendeleo nchini pamoja na dawa pamoja na serikali yetu mm. wametenga asimia kumi uh, kwa ajili ya vijana na vijana wetu waki wakiwasiliana na almashauri zao ile asilimia kumi sisi kama USAID tunawasitiza serikali ya Tanzania ili iweze kuitenga ile asilimia kumi kama ilivyo uh, kwa articulated katika sera zetu mm. iwepo ili vijana waweze ku access na vijana kama Athnas wanaweza kupanua biashara zao hizi ndogo ndogo no. ili ziweze kwenda katika hatua nyingine sawa so changamoto ambayo mnakutana nayo uh, katika masuala ya ujasiri ya mali mm-hmm. kubwa sana mbali na mtaji ni hivi okay. sawa so, kuna vitu vingi mimi ningependa kufocus kwenye vitu kama mentorship sawa so, ni kitu kimoja kwa kiswahili kikuwa... mentorship ni ah. <laughs> asante tuendele okay. tusije tukatafsiri vingine visivyokuwa la visivyokuwa sahihi so, mentorship ni kitu ki kubwa sana ni kama kupata mtu ambaye anaweza kukusaidia katika mwongozo wa kufanya biashara zako. Mm-hmm. Sawa, so, ukiwa una maswali, ukikwama, ukiona una sita, unaweza ukaongea naye au ukaongea nao, ukawa na wawili au tatu ambao wanaweza wakakusaidia. Okay. Ni kitu muhimu sana. Mimi katika ujasiri wa mali wangu katika kufanya kazi kwangu japokuwa tunakuwa tuna ile kwamba nahitaji hela nahitaji hela nahitaji hela kufanya biashara lakini kuna vitu vingine muhimu sana ambavyo mimi nimeamua kuviangalia zaidi sasa hivi kuliko kuangalia pesa zaidi mentors ambao umezungumzia uh, kwa ambao yeah. watakusaidia kufanya mentorship mm-hmm. ni kama vile tuseme washauri eh. ama uh, ah. wanaokuwa wanakusimamia na kukuongoza unakuwa unawapataje unawalipa mm-hmm. ama mm-hmm. wanakulipa wewe au unawapataje katika uh, mpango mzima wa Okay kuna kitabu kimoja nilisoma ambacho kilinipa na ni mawazo mazuri sana kilisema unaweza ukao umemsikia mtu anaongea kuhusu uh, topic fulani labda kwenye mkutano kasema mimi nataka yule awe mentor wangu lakini mentorship haifanyiki hivyo mara nyingi napo, unapokuwa unaongea na watu mtu akapendezwa na vile unavyofanya kazi au akawa anataka kujua zaidi huyo ni mtu ambaye anaweza akawa mentor wako mzuri zaidi kwa sababu kwanza ameoshaonyesha interest katika kile unachokifanya mm. sawa so, kwa sio akulipwa mara nyingi ni mtu kujitolea kwa sababu pia katika kujitolea unasaidi unajisaidia na unaweza we mwenyewe pia uka jifunza mambo mengi. Asante. Ni kilio gani kikubwa sana cha ujasiri ya mali ambacho anachoki sasa? Kwa sasa hivi kwa kweli ningesema ni hali ya maisha ya Tanzania vitu vingi sana vimebadilika uh, miongozo mingi imebadilika kwa hiyo tunajaribu kubadilika nayo lakini kila mtu anachukulia tofauti. Kwa japokuwa ni mizuri sana pia mm. lakini katika wanasema katika kila change kuna kuwa pia kuna a good and a side effect lakini yote ni mazuri na tunashukuru Mungu Joyce kwa yule ambaye anataka kuweza kupata fursa ya mba, kuona fursa mbalimbali msema anaweza kupata kupitia katika tovuti ya usd. Mm-hmm. na pia usd. Uh, gov, G-O-V. Yeah. Uh, na sio hiyo tu uh, pia wanaweza kugogo kwenye advancing youth activity wataona iko kipengele lakini pia napenda kuongezea alichosema katika changamoto mm. ya uh, kwamba mentorship tukiwa na dakika tano za kumalizia sawa sawa nitajitahidi mm-hmm. kusema kwa ufupi yeah. um, tuna tumetambua kwamba hiyo ni changamoto vijana wengi ambao wanaipitia uh, sasa USAID kupitia kwa mradi huu tunahakisha kwamba kijana baada ya mafunzo atumwache 
tunaenda na tunaunganisha na viongozi potential uh, leaders mm. uh, ili uh, ambao wako tayari kuwa mentor vijana hawa ili au potential successful businesses tunawaunganisha ili waweze kuwa mentor vijana kutoka kwenye kidogo kwenda kwenye eh, hatua ambao na wao wamefika kabla tujaendelea vizuri kuna comment nyingine tena kutoka kwa kwa Atlas Mbana sema wow asante sana Joyce kwa jibu zuri sana mimi napatikana Ruvuma naomba Joyce arudie kusoma na kuitaja tena tovuti nitakusaidia tovuti ni www.usad.gov www usad.gov Asante sana Atenas. Yes Joyce. Kwa kumalizia kabla <coughs> sijampatia fursa hiyo nuru. Yeah, kwa, kwa hiyo sasa sisi hatuwaachi vijana hivyo hivyo. Tunawapa mentorship mpaka tunapoona kwamba amefanikiwa. Mm. Kwa hiyo vijana tunaenda nao kila hatua. Tunahakikisha kwamba tunafanya tumeshafanya research uh, kwamba kitu gani kinatakiwa katika soko in the market. Na vitu gani ambavyo private sector public sector vinahitaji ambao vijana wengi hawana kwa tunaviangalia na tunaviingiza katika curriculum zetu tunawapa hizo training na pia tunaunganisha na ajira mbalimbali kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira lakini pia wanaweza kujiajiri wenye kwa hiyo ni both sides hii ni ile dadi ya karibu uh, zaidi ya vijana laki nane ambao wapo tayari kuingia katika yes, ajira yeah. na wote yeah. kwenye ujasiri ya mali Uh, nuru watapata wakati mgumu wa sana. Hebu niambie Nuru, ni ushauri gani mbona unapatia wajasiria mali wengine ambao wako tayari kuweza kuingia katika ujasiria mali ama vijana kama mimi ambao tunataka kuingia katika ujasiria mali lakini tunaogopa kuingia? Kwanza ah ningependa kuwashauri kwamba wanasema sasa inabidi nitumie kiingereza kidogo. Karibu. Every discomfort is an opportunity. Sawa, so, ina maana kile ambacho wewe kina kubugudhi kidogo unaweza ukakitumia kama fursa. Sawa. So, ukitaka ukae kwenye sema ambayo kila kitu ni rahisi, unapewa mshahara, unaishi kila siku kidogo inakuwa ni vigumu. Mfano. So, unakua... Kabla kabla hujaendelea mfano. Mm -hmm. uh, kila siku unapanda daladala, unapata shida ya unapata ile bugudhi ya kupanda daladala. Mm -hmm. Unaweza kutumia fursa gani hapo? <laughs> Asante. Tuendelee. Niko na ajabu kuweza kuweka job kidogo. Unaweza ukaanza uba. <laughs> Ala. Okay. <laughs> Mjasiri ya mali na akili za kijasiri ya mali. Asante sana. Ulikuwa unamalizia kitu kabla sija. Ah uh, okay. So kwa hiyo nilikuwa nasema tu kwamba kwanza unatakiwa uwe katika hiyo hali kwamba unataka kufanya mabadiliko fulani. Mm -hmm. Alafu pia unatakiwa usife moyo kwa sababu hamna kitu kiraisi. Sawa, kila kitu kinahitaji kazi kiniki utakutana na mambo mengi ambayo atakufanya uache kufanya hicho kitu. Na wanasema kama kitu kinakuwa kiraisi sana, basi ujiulize mara mbili unachofanya kweli kina kina uthamani kwa sababu tunajaribu kubadilisha vitu, tunajaribu kutatua matatizo. Na tatizo ni kikwazo. Kwa mujibu wa dakika zangu pia nimesha kwamba tunabaki na dakika mbili kuweza kuhitimisha. Neno moja Joyce la kuweza kumalizia. Napenda kuatia moyo vijana. Vijana sasa zingine nyingi wanakata tamaa. Wakianza wakifail kidogo wameshakata tamaa. Ah napenda kutoa tu mfano mdogo wa Hadija Gibri ambaye ni kijana wa miaka sita ambaye alianza kutoka nothing. Nothing to something. Sasa hivi ana export uh, karibu tan zaidi ya tan mbili tatu Europe kwa kuanza na mboga mboga tu. Kwa napenda kuatia moyo vijana wasikate tamaa hata waki wakianguka mara ya kwanza waendelee tu. Success comes upon trying. Kwa hiyo na pia kwa kumalizia kabisa sisi uh, shirika la msaada wa Marekani USAID tunaungana na wadau mbalimbali yani serikali ya Tanzania pia na wadau mbalimbali katika kuhakikisha vijana hususani na kina mama wana wanainuka katika uchumi ili waweze kuchangia katika uchumi wetu wa Tanzania. Hilo liko neno moja tu la Joyce. Joyce kama wewe sio uh, nafasi ambayo uko nayo. Unapenda kufanya kazi gani nyingine? kuacha ukiachana okay, na kazi ya USAID ambayo uko nayo unapenda kufanya kazi gani nyingine napenda kuwapa mafunzo vijana katika nyanja mbalimbali mbali, nipata jibu lakini pia mwanasiasa ungefaa kwa sababu <laughs> sana sana ulikama ndio kwanza au unajiunga nasi sisi ndio tunahitimisha hivi sasa 
Hii ni ubalozini leo na leo tuko tunazungumzia masuala ya wiki ya ujasiriamali tuko tuko na mtaalam wa masuala ya ujasiriamali hapa na miradi kutoka USAID uh, na vyo vingine vingi sana ambao yuko navyo lakini pia tuko tuko na mjasiriamali Nuru Mura ambaye yeye ni mjasiriamali ambaye anaendesha kivuko.com hii ni biashara ya mtandao okay. ya kuuza na kununua vitu kupitia mtandao yes asante sana nashukuru sana tuasubiri mialiko ya Idi Kesho pilau